여러분 안녕하세요. 전쟁기념관 우리말 전문 해설사 최미옥입니다. 이번 온라인 전시 해설은 조선 후기부터 대한제국까지 활약했던 항일 의병에 대하여 소개하겠습니다. 얼마 전큰 인기를 얻었던 드라마 미스터 선샤인은 한말 불꽃처럼 살다간 의병들의 이야기를 다루었는데요. 여주인공 고예 씨는 양반가의 애기 씨였습니다. 애기 씨는 왜 총을 들었을까요? 일본의 침략에 맞서 신문과 여성의 벽을 뛰어넘어 기꺼이 총을 들었습니다. 애기 씨의 또 다른 이름은 의병입니다. 의병이란 무엇일까요? 박은식 선생은 한국 동사에서 의병이란 민군이다. 나라가 외적의 침략으로 위기에 빠졌을 때 국가의 명령을 기다리지 않고 스스로 외적과 맞서 싸우는 자라고 했습니다. 외제 침략을 많이 받은 우리 민족은 오랜 의병 항쟁의 역사를 가지고 있습니다. 전쟁 역사실에 전시되어 있는 처인성 전투 기록하입니다. 고려시대 몽골의 2차 진입 때 처인성의 백성들은 승려 김윤호와 함께 스스로 무기를 들고 싸웠는데요. 이들은 바로 의병이었습니다. 조선시대에도 1592년 임진왜란이 일어나자 내 나라 내 고장은 내가 지킨다 라는 마음으로 전국에서 의병이 일어났는데요. 홍의 장군 곽재호를 시작으로 농민, 천민, 승려들까지 일본군과 맞서 싸웠습니다. 일본 역사가들은 임진왜란에서 일본이 패배한 원인 가운데 하나로 조선의 의병을 들고 있습니다. 19세기 제국주의 일본은 한반도 침략을 본격화했습니다. 일본의 한반도 침략이 노골화되자 다시 의병이 일어났는데요. 을묘의병, 을사의병, 정묘의병이 대표적입니다. 1895년 을미의병이 일어난 이유는 을미사변과 단발령 때문입니다. 청일전쟁에서 승리한 일본이 조선의 내정을 본격적으로 간섭하자 명성왕후는 러시아를 이용해 일본의 간섭에서 벗어나려 했습니다. 그러자 일본은 경복궁에 있는 건천궁에 침입해 명성왕후를 무참하게 시해했는데요. 이 사건을 을미사변이라고 합니다. 을미사변 이후 친일 내각이 남자들의 상투를 자르라는 단발령까지 제시하자 국모의 원수를 갚고 형체를 보존하자라며 전국에서 의병이 일어났는데요. 을묘의병은 임진왜란 이후 최초의 항일의병이라는 점에서 의의가 있습니다. 한편 국모의 죽음 앞에 분노한 한 여인은 경고문을 붙였습니다. 외놈대장 보거라 우리 조선 안 사람이 경고한다. 내 놈들을 잡아서 처단하고 말 것이다. 이 경고문을 쓴 여인은 한말 최초의 여성의병장 윤희순 의사입니다. 을묘의병이 일어나자 윤희수는 안사람 의병가라는 노래를 만들어 여성들의 의병 참여를 독려했는데요. 우리 희외 놈들이 강성한 들 의병하러 나가보세 우리 의병 도와주세 나라를 구하는 데에는 남녀의 구별이 없다라는 인식을 하게 되면서 1907년 30여 명의 여성으로 구성된 안사라 무의병단이 탄생했습니다. 안사라 무의병단은 화약과 무기를 제조해 의병들에게 공급했으며 총칼을 들고 직접 군사훈련도 실시했는데요. 시대적 한계를 뛰어넘어 여성도 국가의 일원으로 당당하게 자리매김할 수 있도록 선구적 역할을 했습니다. 이곳은 을사의병과 정미의병에 대해 전시하는 곳입니다. 1905년 을사의병이 일어났는데요. 그 이유는 일본이 대한제국의 외교권을 빼앗았기 때문입니다. 러일전쟁에서 승리한 일본은 국제사회에서 한반도에 대한 독점적인 지배권을 인정받았습니다. 이후 일본은 이토 히로부미를 보내 을사 늑약을 강제로 체결했는데요. 이 그림은 덕수궁 중명전에서 고종황제의 반대에도 불구하고 을사 늑약을 강제로 체결하는 어전의 장면을 그린 것입니다. 이곳에는 을사 늑약 전문을 전시하고 있는데요. 이 문서에는 대한제국의 외교권을 일본에게 넘기고 일본의 보호국이 되어야 한다라는 내용이 담겨 있습니다. 제목도 없고 고종황제의 비준도 받지 못한 을사 늑약으로 대한제국의 외교권을 빼앗기자 전국에서 의병이 일어났는데요. 을사의병은 빼앗긴 외교권을 되찾기 위한 독립전쟁이었다는 점에서 주목할 만합니다. 1907년에도 전쟁이라 불릴 만큼 대규모 의병이 일어났는데요. 바로 정미의병입니다. 정미의병이 일어난 이유는 일본이 헤이그 특사 사건을 빌미로 고종황제를 강제로 퇴위시키고 
대한제국의 군대마저 해산시켰기 때문입니다. 이곳에는 한일신협약을 전시하고 있는데요. 일본이 대한제국을 강점하기 위해 체결한 7개 항목의 조약으로 그중 가장 중요한 항목은 군대 예산입니다. 초대 통감 이토 히로부미는 대한제국은 재정이 열악하여 군대를 운영할 수 없다라며 순종 황제 반대에도 불구하고 강제로 해산시켜버렸습니다. 군대가 해산당하자 대한제국 군인들은 일본군과 남대문 일대에서 시가전을 벌였습니다. 프랑스 신문에 실린 이 그림은 일본군과 해산 군인의 격렬한 시가전을 보여주는데요. 성격한 전력 타이로 대한제국 군인들은 큰 피해를 입고 말았습니다. 대한제국이 사실상 일본의 식민지로 전락하자 전국에서 의병이 일어났는데요. 해산당한 군인들 중 상당수가 정미의병에 합류하면서 무기와 조직력이 강화되어 의병 전쟁화가 되었습니다. 당시 의병들의 활약상은 영국인 종군기자 맥켄지에 의해 해외에 알려지기도 했습니다. 이 사진은 1907년 맥켄지가 양평에서 만난 의병들을 찍은 것입니다. 맥켄지가 만난 의병 가운데는 군인, 유생, 농민 뿐만 아니라 보시는 바와 같이 나이 어린 소년도 총을 들고 있었습니다. 대한제국 군복을 입은 의병대장이 맥켄지에게 말했습니다. 우리 의병들은 말할 수 없이 용감하지만 무기가 별로 없습니다. 제대로 된 총을 한 자루만이라도 구할 수 없을까요? 이곳에는 의병들이 사용했던 도검과 총을 전시하고 있는데요. 그러나 총은 날과 쓸모가 없고 화약도 거의 떨어졌습니다. 이들의 투쟁이 실패할 것임을 예감한 맥킨지는 목이 메어 물었습니다. 죽음이 두렵지 않습니까? 한 의병이 대답했습니다. 우리는 어차피 싸우다 죽게 되겠죠? 그러나 좋습니다. 일본의 노예로 사느니 자유민으로 죽는 것이 낫습니다. 맥켄지는 그에 져서 자유를 위한 한국의 투쟁에서 한국인들은 열악하고 절망적인 상황에서도 애국심이라는 것이 진정 무엇인가를 온몸으로 보여주고 있었다라고 서술했습니다. 맥켄지가 찍은 이 사진은 교과서의 정미의병 사진으로 잘 알려져 있는데요. 드라마 미스터 선샤인의 마지막 회에서 그대로 재현해 많은 감동을 안겨주었습니다. 의병이 없는 마을이 없다라고 할 정도로 의병 전쟁이 계속되자 일본은 남한 대 토벌 작전을 실시했습니다. 프랑스 신문에 실린 이 그림은 일본 헌병이 철도 파괴죄로 체포한 조선인 의병을 처형하는 장면인데요. 일본군은 의병뿐만 아니라 그들에게 협력했던 지역민들까지 무차별하게 학살했습니다. 결국 더 이상 국내에서 활동이 어려워진 의병들은 만주와 연해주로 이동해 독립운동의 근거지를 마련했습니다. 이렇게 해서 일본의 침략을 막기 위한 한말항일 의병운동은 끝났지만 결코 실패하지 않았습니다. 1910년 한일 강제병합으로 국권이 비탈된 후 독립군과 한국광복군으로 계승이 되어 독립정신의 위대한 유산을 남겼기 때문입니다. 애기씨는 왜 총을 들었을까라는 질문에 안사람 의병가는 대답해주고 있습니다. 우리나라 의병들은 나라 찾기 힘쓰는데 우리들은 무엇 할까? 우리들도 뭉쳐지면 나라 찾기 운동이요. 나라를 위한 마음은 남자도 여자도 같았기 때문입니다. 여러분, 일본에게 나라를 빼앗기고 광복을 맞이하기까지 의병, 독립군, 한국광복군 등 많은 분들의 희생이 있었습니다. 전쟁기념관에서 이분들을 만나보는 의미 있는 시간을 가져보는 것은 어떠신가요? 이상으로 온라인 전시회설을 마치겠습니다. 지금까지 전쟁기념관 우리마을 전문해설사 최미옥이었습니다. 감사합니다.